आज का हमारा जो टॉपिक है जी वो है आउटपुट डिवाइसेस के वाले से और इनपुट डिवाइसेस के ऊपर पहले आपने वीडियोस देखी होगी अब ये आउटपुट डिवाइसेस हैं आउटपुट डिवाइस क्या है और कौन कौन सी है इसके ऊपर हम हर एक के ऊपर सेपरेटली वीडियो इनशाला बना के इसको आपके साथ शेयर करेंगे तो आइए शुरू करते हैं इसको डिवाइस That is used to receive data from computer is called output device. यानी ऐसी डिवाइस जिसकी मदद से आप डेटा कंप्यूटर से रिसीव करते हो उस डिवाइस को आप कहते हो आउटपुट डिवाइस जैसे भी आप स्क्रीन ये आप वीडियो देख रहे हो तो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है तो जो स्क्रीन जो आप देख रहे हो वो आपके लिए एक आउटपुट डिवाइस है ये मेरी आवाज है तो आप तक पहुंच रही हो तो किसी स्पीकर की मदद से पहुंच रही है आप माइक यूज कर रहे हो उसकी मदद से जो स्पीकर या जो माइक्रोफोन आप यूज कर रहे हो उसके भी स्पीकर है वो आपके लिए क्या है एक आउटपुट डिवाइस है तो कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ द आउटपुट डिवाइस है आउटपुट डिवाइस में वो टॉपिक है मॉनिटर्स के वाले से तो हम मॉनिटर को शुरू कर लेते हैं कि मॉनिटर्स क्या होता है मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट इज यूज टू व्यू द इमेज और वीडियो ओवर इट्स स्क्रीन यानी एक ऐसी आउटपुट डिवाइस है जिसकी वजह से आप कोई इमेज वगैरह जो ये वीडियो होती है वो आप स्क्रीन के ऊपर जो है वो आप देख सकते हो मॉनिटर इज कॉमनली नोन एज डिस्प्ले डिवाइस इसको डिस्प्ले डिवाइस कहा जाता है मॉनिटर आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइज एंड क्वालिटी ये मुख्तलिफ साइज में मौजूद होते हैं मुख्तलिफ क्वालिटी में मौजूद होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड क्वालिटी मॉनिटर आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स जैसे कि सी आर टी हो गया एल सी डी हो गया जीपीडी हो गया एलईडी हो गया ये सारे के सारे जो है ये मॉनिटर्स ही है और ये इसकी कैटेगरीज है लेकिन जब हम मॉनिटर की बात करते हैं उसमें मुराद एक सीआरटी होता है लेकिन इसमें वैसे मॉनिटर्स के अंदर ये सारी कैटेगरीज आ जाती हैं अब अब वन बाय वन हम इनशाला ये सारे इसके अंदर टॉपिक में हम कवर करेंगे कि सीआरटी क्या होता है एलसीडी क्या होता है जीपीडी क्या होता है एलईडी क्या होता है अब ज्यादातर आपको जो नाइन्थ क्लास के वाले से मैं स्पेसिफिकली नाइन्थ वालों को कह रहा हूँ कि इसके अंदर ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीआरटी इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन होता है तो आप इसको ध्यान से आपने इसको देख लेना है तो अब हम शुरू करते हैं सीआरटी को सीआरटी स्टैंड फॉर कैथोड मतलब होता है खाली इसके अंदर कुछ नहीं खला है वैक्यूम है ट्यूब कंटेनिंग वन आर मोर इलेक्ट्रॉन गन्स इसके बैक पे कुछ इलेक्ट्रॉन गन्स लगी होती है यूजली तीन होती है यानी एक या एक से ज्यादा गन्स हो सकती है उसके ऊपर एंड फॉस्फर स्क्रीन स्क्रीन जो होती है वो फॉस्फर स्क्रीन होती है जो कि इमेज या वीडियो को डिस्प्ले करेगी तो सी आर डी इज एन ओल्ड टेक्नोलॉजी विच वॉज यूज इन अर्ली कंप्यूटर्स एंड टीवीज पहले होते थे आजकल तो एल सी डी वगैरह जो है ये एल ई डीज वगैरह आ गए हुए तो जो पुराने जो मॉनिटर थे उसके अंदर ये जो था सीआरटी वगैरह इसको जो है इस्तेमाल किया जाता था और आपने देखे होंगे टीवी पहले वो बैक निकली होती थी उसकी या मॉनिटर्स आपने देखे तो बैक निकली होती थी तो उसके अंदर चूंकि असल में वो जो फर्स्ट जनरेशन जो आई थी ना आपकी ट्यूब्स जो थी वैक्यूम ट्यूब्स वो असल में इस्तेमाल होती थी तो फिर काफी जो है वो ड्यूरेशन तक वो बाद में इस्तेमाल होती है अभी शायद वो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली कुछ सिस्टम्स वगैरह आपको बैंक वगैरह और बाकी कुछ तारों के अंदर आपको मिल जाते हैं सरकारी तारों के अंदर अक्सर वो मॉनिटर जो है ये सी आर टी मॉनिटर ही यूज हो रहे होते हैं तो ये आपको समझ लगी होगी अच्छा उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं जी सी आर टी इज एन ओल्ड ये ओल्ड टेक्नोलॉजी है पुराने यानी वो उसमें इस्तेमाल होती थी एंड सी आर टी हैज अ बिग बैक बिकॉज ऑफ इट्स वैक्यूम ट्यूब इसका बिग बैक यानी बैक जो होती थी वो काफी बाहर निकली होती थी अपनी वैक्यूम ट्यूब की वजह से उसी के अंदर असल में वैक्यूम ट्यूब होती थी द थ्री इलेक्ट्रॉन द थ्री गन्स इलेक्ट्रॉन गन्स रेड ग्रीन एंड ब्लू फायर इलेक्ट्रॉन्स ये तीन गन्स लगी होती थी जिसके अंदर असल में तीन किस्म के कलर फायर करते थे आर जी बी रेड ग्रीन ब्लू वेन दीज इलेक्ट्रॉन हिट द फॉस्फर स्क्रीन कॉज इज द स्क्रीन टू लाइट अप जब ये स्क्रीन के साथ जो है वो टच होते थे तो इसको क्या कर देते थे लाइट अप कर देते थे सी आर टी आर अवेलेबल इन द टू कलर्स ये दो तरह के कलर्स मौजूद होते हैं एक को कहते हैं मोनोक्रॉम और एक को कहा जाता है कलर मॉनिटर मोनोक्रॉम का मतलब होता है कि ये एक कलर है यानी एक कलर से क्या मुराद है कि एक्चुअल में दो कलर होते हैं फोरग्राउंड एक बैकग्राउंड का लेकिन चूंकि फोरग्राउंड का कलर जो है वो काउंट होता है तो इसका मतलब ये मोनोक्रॉम दोनों का मतलब सिंगल क्रॉम का मतलब कलर जैसे कि गूगल क्रॉम है तो क्रॉम कलर वो कहते हैं तो मोनोक्रॉम सिंगल कलर और कलर मॉनिटर ठीक हो गया मोनोक्रॉम मीन्स सिंगल कलर 
दैट इज ब्लैक एंड व्हाइट ये दो कलर आ गए लेकिन एक्चुअल में फोर ग्राउंड का एक कलर होता है हेयर वन कलर वुड फोर ग्राउंड एंड वुड बी हेयर वन कलर वुड बी फोर ग्राउंड एंड द अदर वुड बी बैक ग्राउंड अदर वुड बी वुड बी फोर वुड बी फोर फोर ग्राउंड एक जो होगा वो फोर बैकग्राउंड के लिए होगा और एक फोर ग्राउंड के लिए होगा सीआरटी इज आर रिप्लेस बाय द न्यू टेक्नोलॉजी कॉल्ड एलसीडी एलसीडी ने इसको आया इसको रिप्लेस कर दिया एंड द कंपैरिजन ऑफ द सीआरटी एंड द एलसीडी इज एज अंडर इसका जो कंपैरिजन है दोनों का वो नीचे डिफरेंस कुछ है वो बताए हुए कि अभी अगर आपको क्वेश्चन आता है ना कि सीआरटी और एलसीडी का दरमियान आप फर्क बता दें तो वो आप ये बता सकते हैं चलिए जी सीआरटी और इस तरफ सीआरटी के पॉइंट है इस तरफ एलसीडी पॉइंट है पहले लिखा हुआ है सीआरटी स्टैंड फॉर द कैथोड इसकी एक्सटेंडिंग फॉर्म को डिफरेंस हो गया कि ये कैथोड ट्यूब है और ये जो है ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है एलसीडी CRT is a old technology, that is a new technology. अब तक के लिए न्यू ही है हो सकता है कोई पांच साल बाद वीडियो देखा तो उसके लिए तक ये ये भी न्यू नहीं होगी ठीक है तो उसके बाद है जो CRT आर covers more space और ये कवर लेस स्पेस यानी जहां ये रखे जाते हैं तो वहां ये कम जगह घेरता है और ये ज्यादा जगह घेरता है CRT. CRT is less expensive, ये कम कीमत में महंगा होता है और ये मोर एक्सपेंसिव है ये कीमत में महंगे होते हैं पोर्टेबिलिटी ऑफ द CRT इज लो इसकी जो पोर्टेबिलिटी होती है पोर्टेबिल पोर्टेबिलिटी कहते हैं यानी एक जगह से किसी चीज को उठाना उसको दूसरी जगह ले जाना अब जो आसानी से एक जगह दूसरी जगह चला जाता है चले सारे ही जाते हैं लेकिन कुछ जरा सख्त होते हैं उन्हें जरा खींच के कौन से बढ़ के लेके जाना पड़ता है कुछ जरा कहा जाता है कि चलो भाई वहां चले जाओ तो चले जाते हैं पोर्टेबिलिटी एक्चुअल में पर्सन में भी होती है मशीनों में भी होती है तो कुछ की पोर्टेबिलिटी जरा ज्यादा होती है कुछ की पोर्टेबिलिटी कम होती है कुछ को जरा खींच के लेके जाना पड़ता है सख्ती के साथ लेके जाना पड़ता है कुछ को जरा प्यास लेके जाना पड़ता है तो सी जो है ये एक लेस पोर्टेबल है यानी जो भारी होते थे तो इसलिए ज्यादा ये नहीं कि आज इधर रख दिया था आज उधर रख दिया तो किसी को कहते हो भाई उठा कर मेरे रखा जाए चल उठा ले जाके है ना तो ये क्या है इसकी पोर्टेबिलिटी कम है और जो एलसीडी होती है वो ज़रा इजी कैरिंग होती है क्योंकि उसका वेट कम होता है तो आप उसको इस दीवार पे लगा लिया उस दीवार पे लगा लिया इधर से उधर कर लिया तो वो जरा इसके मुकाबले में ज्यादा पोर्टेबल है और सीआरटी इज नॉट अ स्लिम एंड स्मार्ट ये स्लिम एंड स्मार्ट नहीं है मोटी है और ये जो है ये स्लिम एंड स्मार्ट है प्यारी है ठीक हो गया तो उसके बाद जी सी आर टी यूज द मोर एनर्जी ये ज्यादा एनर्जी जो है वो यूज यूज करती है इस्तेमाल करती है और यानी इसके ऊपर पावर ज्यादा कंज्यूम होती है और इसकी जो है ये लेस एनर्जी यानी ये एनर्जी एफिशेंट है और ये एनर्जी एफिशेंट नहीं है और सीआरटी इज अवी इन वेट हैवी इन वेट है और ये लाइट इन वेट है एल सी डी इज लाइट इन वेट एंड सी आर टी इज यूज फॉर विद पर्सनल कंप्यूटर्स एंड एल सी डी इज यूज विद पी सी पर्सनल कंप्यूटर्स के साथ नोटबुक कंप्यूटर्स जो नोटबुक कंप्यूटर्स या लैपटॉप वगैरह जो इनके साथ एंड विद द सेल फोन एंड द टैब्स एज वेल तो जो आपके टैब्स हैं मोबाइल फोन है उसके अंदर सी आर टी तो नहीं होता उसके अंदर क्या होता है एल सी डी होता है वो यही वजह है कि वो पोर्टेबल है तो उसके अंदर इसका इस्तेमाल नहीं होगा तो ये हो गया डिफरेंस और उसके बाद हम आगे देख लेते हैं जो नेक्स्ट हमारे पॉइंट रह गए वो है जीपीडी और एलईडी लो जी जीपीडी जीपीडी स्टैंड फॉर द गैस प्लाज्मा डिस्प्ले ये भी एक फ्लॉप टेक्नोलॉजी है वैसे ये भी टीवी के अंदर ज्यादा आम था और ये ज्यादा रिलायबल नहीं थे और कीमत में महंगे भी थे लेकिन ये था कि ज्यादा देर नहीं चले जो एक बेस्ट टेक्नोलॉजी है जो कि टीवी के अंदर भी और मॉनिटर्स के अंदर भी है जो है वो एलईडी है ये ज्यादा इस वक्त तक जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तो यही है उसके बाद उसके नई टेक्नोलॉजी आ जाए तो फिर वो वेरी कर जाएगा अच्छा जी जीपीडी स्टैंड फॉर द गैस प्लाज्मा डिस्प्ले प्लाज्मा डिस्प्ले इज अ टाइप ऑफ द फ्लैट पैनल डिस्प्ले दैट यूज द प्लाज्मा एन इलेक्ट्रिकली चार्ज आयोनाइज गैस ये प्लाज्मा की उसने आगे बता दिया कि प्लाज्मा क्या है प्लाज्मा क्या है एक इलेक्ट्रिकली चार्ज आयोनाइज गैस है यानी प्लाज्मा एक गैस है और इलेक्ट्रिकली चार्ज आयोनाइज गैस है To eliminate each pixel in order to produce pixel होते हैं कि जिन स्क्रीन के ऊपर जो डॉट होता है उसको पिक्सल कहते हैं उसी से इमेज आपका बनता है जो भी आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है वो पिक्सल मिलकर बन रहा है और जो इलेमिनेट होगा जो लाइट अप होगा उसी से मिलकर आपका इमेज बन जाएगा इलेमिनेट का मतलब होता है लाइट अप करना किसी चीज को ईच पिक्सल इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस डिस्प्ले आउटपुट यानी डिस्प्ले आउटपुट देना है तो उसके लिए फिर उसको पिक्सल जो भी होंगे उसको लाइट अप करेगा उससे वो आपका इमेज सामने आ जाएगा इट इज अ कॉमनली यूज लार्ज टीवी डिस्प्ले ऑफ द थर्टी इंचेस एंड हायर ये ज्यादातर जो है वो बड़ी जो टीवी होती है इनके अंदर इस्तेमाल किया जाता है जो कि तीस इंच तीस इंच ज्यादा की होती है एंड द प्लाज्मा डिस्प्ले जो है आर ऑफन ब्राइटर देन एल सी के मुकाबले में ये ज्यादा ब्राइट होती है लाइक सी आर टी एंड जीपी लाइक सी आर टी जीपीडी इज नाउ ऑप्सो जैसे वो ऑप्सोलीट हो गया तो ये एप्सोलीट ये भी ऑप्सोलीट ऑप्सोलीट का मतलब होता है कि ये खत्म हो गया ये कोई इस्तेमाल नहीं करता उसके मैंने बताया कि फ्लॉप
टीवी के अंदर ही आया था तो टीवी के अंदर लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया उसके बाद फिर एलईडी आ गई तो एलईडी डिस्प्ले जरा बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा उसका डिस्प्ले आता है एलईडी का तो आप वो एलईडी जो है वो टीवी में भी और जो मॉनिटर्स वगैरह हैं इसके अंदर भी ये ज्यादा बहुत ज्यादा फेमस है और ये महंगे भी है लो जी अब एलईडी की बात करते हैं एलईडी स्टैंड फॉर द लाइट एमिटिंग डायोड एक्चुअल में तो ये लाइट एमिटिंग डायोड है ये एक्चुअल में टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल होती है आपकी एलईडी स्क्रीन के अंदर एन एलईडी डिस्प्ले इज अ फ्लैट पैनल डिस्प्ले ये भी फ्लैट पैनल डिस्प्ले ही होता है विच यूजेज एन अरे ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड्स अरे यूज करता है यानी अरे का मतलब होता है यानी कॉम्बिनेशन एक पूरा एक आप कह लो रोज एंड कॉलम के अंदर एक पूरी मैट्रिक्स यूज करती है ये ठीक है डायोड एज पिक्सल यानी जो डायोड्स होते हैं ये एज अ पिक्सल यूज हो रहे होते हैं तो एक जो डायोड होगा वो अगर एक पिक्सल को रिप्रेजेंट करो तो आप सोचो कितने अच्छा है उसके ऊपर आएगा और ये बहुत स्मॉल होते हैं बहुत टाइनी होते हैं तो उससे इमेज की जो क्वालिटी है वो यानी वो फैलता नहीं है इमेज ये वो लाइट स्कैटर नहीं करती वो एक बड़ा क्लियर और शार्प और बड़ा वाजिया तौर पर एक वो इसका इमेज को देता है फॉर अ वीडियो डिस्प्ले ठीक है जी एलईडी इज अ स्मार्ट ऑप्शन फॉर द यूजर ड्यू टू इट्स एनर्जी एफिशिएंट एक तो ये एनर्जी एफिशिएंट है ये नहीं ये पावर भी कम लेता है और डिस्प्ले भी बहुत अच्छा देता है एंड एलईडी डिस्प्ले इज हायर इन प्राइसेस देन एलसीडी एंड जीपीडी जीपीडी से भी महंगे एलसीडी से भी महंगे एंड एलईडी इज अ बेटर इन इमेज इमेज क्वालिटी एज़ वेल ये इमेज क्वालिटी के तरह भी बेहतर है तो ये थी ये वीडियो मुझे लगा शायद ये थोड़ी लंबी होगी लेकिन मेरे ख्याल में जल्दी हमने स्टॉप को कवर अप कर लिया मॉनिटर्स को और उम्मीद करता है जी वीडियो आपको जो है वो मॉनिटर के हवाले से जो है ये पसंद आई होगी और अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक कर लें और अच्छी नहीं लगी तो उसको डिसलाइक और हमेशा की तरह वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया